Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. ¿Qué os parece si en este vídeo programa hablamos sobre Donald Trump? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué sucede con la élite? ¿Qué sucede con los malos? ¿Van a estar expuestos? ¿Lo vamos a vivir? ¿Qué va a ocurrir dentro de poco? ¿Van a haber acontecimientos climáticos? ¿Cosas impactantes? ¿Qué sucedió en Beirut? ¿Por qué hubo esa explosión? ¿Qué os parece si hoy hablamos de todos estos temas? Esta cuestión tan brutal, porque este programa va a ser largo y brutal. Y además os digo que todo esto, esta fuente, esta información, no proviene de la Tierra. ¿Cómo se os queda el cuerpo? A mí, para mí, es un trabajo el comprender todo esto, el encajarlo en el engranaje de la situación que vimos cada día. Pero para quien no sepa por dónde van a ir los tiros, os voy a dejar en la parte superior no únicamente el recordatorio de las campanitas, es importante, señor, señora, que le deis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones, sino también la entrevista que realicé a un matrimonio, a John Carlas y a Marta. Es una pareja que perdieron a dos hijos. Un palo, un palazo mejor dicho. Estoy convencido que más de uno del que me está viendo ha vivido una situación así. ¿Hay respuestas para ello? ¿Las hay? ¿Dónde se encaja ese otro mundo? El reino celestial con la realidad extraterrestre. ¿Dónde está esa convergencia? ¿Dónde está esa unión? ¿Cómo encajar todos estos rompecabezas? ¿no? Tengo pendiente y digo que me encantaría y quiero hacerlo, que por mí no sea, hacer una sesión, una sesión de espiritismo que se llama, y poderosla mostrar, donde se observen este intercambio, este fluido, esta conversación a través de un medium. Estos señores se llama psicografiar un mensaje. Esto existe, esto es antiguo, esto lo hemos escuchado desde Chico Xavier hasta Alan Kardec. Esto es algo mágico que ocurre, pero no todo el mundo tiene esa facultad. Eso no quita que lo que veamos en el cielo no tenga algún tipo de relación con esas entidades. Así que ahora vais a ver en pantalla la psicografía del 21 de agosto de Sergi, que es el hijo fallecido de este matrimonio de John Carlos y Marta, y además otro ser que se incorporó en la conversación. Veremos que en el texto hay intercambios de lenguaje, tanto del castellano del catalán, cuando habla Sergi en catalán, cuando habla este ser en castellano. Y esta conversación jamás se cortó. Siempre ha estado operativa, se han estado haciendo preguntas y demás. Yo quiero vivir eso, os lo quiero mostrar, que por mí no sea. Todo comenzó, señores, con esto que os enseñé, ¿no? Este libro, que es Patons d'Ayum, Besos de Luz. Este libro que escribió John Carlas con las experiencias, las vivencias traumáticas desde la muerte de un hijo hasta el contacto de ese mismo hijo. Brutal. Pero más brutal es que podamos investigar este asunto, que de eso se trata, ¿no? De aprender, de escuchar. A mí, además de la ufología, siempre me ha fascinado el más allá. ¿Dónde entra la religión? La religión sana. Pero alguno de vosotros puede ser reacio a este tema, ¿no? Oye, Nacho, yo por aquí no paso. Pero hoy vamos a exponer la élite, y yo creo que más de uno nos va a unir el hecho de, de que la élite existe, que es una realidad, que tiene unos planes y que está siendo expuesta. Y yo os pregunto, esta gente que hace estos rituales, estos rituales que incluso están grabados, que no puedo mostrar, pero que los hacen, sacrificios, ¿por qué lo hacen? ¿A qué entidades siguen? ¿Qué entidades les siguen? ¿Qué entidades les ayudan, mejor dicho? Si existen estas entidades negativas, que son las que están produciendo esta situación de caos constante, que por cierto, spoiler, están a punto de acabar. También hay positivas. Deseo el poder hacer un contacto, ¿no? Mostraros un extraterrestre bajar de, de la nave. Pero ¿cómo conseguimos esa comunión? ¿Podría ser este un paso? ¿Hacer una psicografía? ¿Contactar con ellos? ¿Hablar con ellos y quedar un día? Hablamos de cosas muy chulas, muy divertidas y muy interesantes. Pero como siempre digo, hay muchos contactados, hay muchos informadores y hay muy pocas pruebas. Aquí necesitamos pruebas, queremos pruebas. Y es lo que vamos a, a mostrar, esperemos, en un corto plazo. Pero vayamos primero a la información. Como siempre digo, para la gente que no crea en todo esto y que se crea que la vida es muy sencilla, la vida es muy simple. Te levantas por la mañana, te vas a trabajar, vuelves a tu casa, gastas, gastas, pagas, pagas, pagas tus impuestos, muérete pronto... Porque al Estado no le interesa estarte pagando una jubilación hasta los 90 y pico, porque no hay dinero ni siquiera para eso. Y la vida sigue. La vida no es eso. La vida es muy compleja. 
Es demasiado compleja, no comprendemos nada Solo comprendemos que estamos en un planeta Pero que hay muchísimos más planetas Hay muchos universos ¿Qué demonios hay? Como son respuestas tan complejas No podemos pensar que todo tiene una respuesta sencilla Pero eso no quita Que a veces uno se quiera ir hacia un lugar Y pierda el norte Por eso no debemos de perder el norte Y por eso aquí, en Verdad Oculta Hablamos de muchos temas Con cordura con lógica y sin crear fanatismo, lo más importante. Voy a mostraros primero la psicografía para que lo veáis y luego os mostraré el texto convertido. Lo voy a leer. Vamos a comprender lo que dice. Empezamos. Vamos a empezar con la psicografía, con la sesión. Comentaros que habían quedado para hacer una quedada normal, una comida. Y al final, pues, la medium, que la vamos a llamar K, si no se me escapa el nombre, porque no quiere fama, no quiere salir expuesta y por eso estamos tardando tanto en hacer esta sesión. Que, por cierto, para mí sería un placer. Así que si tenemos comentarios positivos, ella lo ve, se anima y se atreve, sería algo precioso. Bien, aparece este señor, digo señor como entidad, ahora entenderemos el porqué, pero él se llama Osco. Dice así el párrafo. Hola hermanos, estamos aquí, reunidos para hacer de vuestras preguntas unas buenas respuestas. Hoy como día de reunión y como día de poder volver a expandir un poco más vuestra luz y la nuestra, podemos enfocar todo como si estuvierais en posesión de toda la verdad, de todo el conocimiento adquirido y de todo aquello que es totalmente integrado dentro de tu poder, de esa esencia que a lo largo de los tiempos venideros y de los tiempos recorridos está puesto dentro de lo que denominamos logo solar, que no deja de ser la integración del cuerpo físico, el terrenal, con el espíritu, esencia, partes y todo el complemento de lo que realmente sois. Me llamo Osco. Marta, que es la mamá, que en la entrevista, si no sabéis quién es, lo veréis, la señora. Gracias, Osco, por querer compartir con nosotros tu sabiduría. Quisiéramos hacerte unas preguntas, si puede ser. En primer lugar, ¿nos puedes decir si eres un ser de luz o eres un ser extraterrestre? Gran pregunta. No quiero hacer muchos cortes porque si no nos extenderíamos muchísimo a la comprensión de todo, pero entended que esto es un conjunto de comunicaciones, nosotros reenganchamos una de ellas del 21, pero aquí ha habido más, más conversación. Creo que conozco no, pero con su hijo sí. Por eso hay preguntas que diremos, y no, ¿y esto por qué se pregunta ahora o por qué esta respuesta? Osco, dice así. Soy de una galaxia próxima a vosotros. Estamos aquí, ayudando a marchas forzadas a esta situación tan caótica, pero tan necesaria. Ya tenéis yo. Estamos trabajando a marchas forzadas para que todo lo que está pasando y sucediendo desde tiempos inmemoriables quede ya de una vez totalmente restaurado. Sí, soy una especie, para que lo entendáis, de una confederación galáctica llamada Orión. Estoy satisfecho, junto con todos los hermanos encarnados y desencarnados, de poder hacer esta labor tan importante. Quedan aún muchos días para que todo empiece a estar restaurado. Pero cuando digo días, no os penséis que serán demasiados. Recordad una cosa, se está trabajando a marchas muy y muy forzadas, pero aún se ha de sacar a la luz pública hechos que serán dolorosos. Y todo que amortiguaremos muchos para que el golpe de shock no sea tan tremendo. Sí, aquí estamos y la lucha invisible es muy feroz, pero no podrán destruirnos. Yo creo que esto ha sido algo muy duro, muy fuerte, muy impactante. Hablaremos de los hermanos de luz, el concepto es ese. Y hablaremos de una batalla invisible. Invisible, ojo, que nadie se imagine aquí algo espiritual, sino más bien de otra dimensión. Estaremos hablando de cosas de la quinta dimensión. Incluso hay preguntas sobre la cuarta, hacia dónde vamos. Todos hemos escuchado hablar sobre que la Tierra se está extendiendo, ¿no? Un poco estas revelaciones o referencias New Age. Es complejo, es muy complejo, pero vayamos allá. John Carlos le dice, pensad que son gente muy cariñosa, muy amorosa. Voy a sacar palabras eh, porque son pues, conversaciones con su hijo y cositas muy, eh, pues por ejemplo, cariño, etc. Cosas que le dirías a tu hijo, ¿no? Tu hijo fallecido. Este Osco no es su hijo, él es Sergi. JC dice, muchas gracias Osco por querer y poder venir a hablar con nosotros. Pensad que a ellos esto ya no les sorprende, son muchos años de psicografías, de mensajes. Queríamos preguntarte precisamente por esta situación actual y vemos que ya nos están contestando. Principalmente queríamos preguntaros sobre Trump, ojo, que en principio muchos pensábamos que era un payaso, tal cual, y parece ser que está haciendo un trabajo muy correcto, 
según nos parece a nosotros. Gran pregunta. ¿Dónde está Donald Trump en esta situación? Se incorpora Sergi en la conversación. Dice, hola, soy Sergi. Hasta que aquí en vosotras. Ahora voy a pasar al castellano, ¿de acuerdo? Porque esto os he hecho la traducción. Pero para que veáis también el, el salto de lengua, ¿no? Lo tengo aquí. Hola, soy Sergi. Estoy aquí con vosotros y también con ellos. Os doy las gracias por todo y de todo corazón. Porque así hacemos que nuestros corazones vibren muy alto. Estoy feliz de ver cómo estáis. Estoy feliz de todo lo que estáis comprendiendo. Para que lo entendáis, no tenemos ninguna duda. Hola amigos, hola padres, hola otra vez, aquí con vosotros. Os deseo que las respuestas os acaben de ayudar con todo esto que ya sabéis. Es importante que vayáis recordando una y otra vez por qué no importa en absoluto que tengamos que repetir las cosas. Es una forma de ir hacia adelante, más hacia adelante y siempre hacia adelante. Marta que es la mamá, dice, hola Sergi, muchas gracias por venir tú también. JC, muchas gracias, guapo, le dice a su hijo. Como ya sabes, tenemos varias preguntas preparadas y nos gustaría que nos indicaras. ¿Cómo podemos cooperar en esta situación global? donde intervienen muchísimas fuerzas? ¿Podrías decirme por qué Osco ha hablado ahora? Por cierto, ¿nos conocemos? Sergi le dice, ¿en serio? Ya lo estáis haciendo. No puedo decir que no lo estéis haciendo y sabéis por qué. Siempre con la mente positiva y con el corazón. Y cuando dice el corazón, hablo de corazón solar. Y con las ganas de saber otra versión que no sea la exclusivamente oficial. Todo y esto, vuestra vibración, vuestras respuestas, vuestra integración en conjunto con otros seres vibrando al unísono. Todo y esto hace que el planeta suba de vibración. Voy a hacer un pequeño inciso aquí. Sergi. Hablamos de una persona, un niño, que falleció muy joven. El hecho es que en verdad se habla con Sergi, pero Sergi desencarnado. Esto también lo hablamos en la entrevista, no está hablando con un niño ya. Pero sí habla de una forma mucho más amorosa con sus papás. Sigo, suba de escalafón y sobre todo las personas que no quieren escuchar y no quieren ser puestas en el lugar que le corresponden, todo y eso vamos hacia adelante. Quedan integradas en alguna parte por pequeña que sea, dentro de sus corazones etéricos. Las personas que no quieren cambiar, que les da igual todo, pero que escuchan de vez en cuando, todo eso hace mella, se queda ahí, guardado, en ese baúl que decimos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos eh, viendo esta faceta de la vida después de la vida, ¿no? Eh, ¿Cuál es el verdadero mensaje y cuál es la verdadera razón por la que estamos aquí, no? Que os la resumo, es aprender, aprender y aprender y mejorar. No estamos aquí por azar, ni siquiera Trump, pero sigo leyendo. Da igual que muchas personas o algunas personas tengan dudas, tengan miedo, no pasa nada. Creo que ya os dije que esto es un trabajo individual, un trabajo de uno consigo mismo. El que quieren en grupo es mucho más interesante, pero si no, no pasa nada. Lo más importante es entender que aquí en la Tierra es donde se ha de despertar para volver a reencontrarse con sus otras partes. Arriba con todas sus esencias y sobre todo con el ser que todos absolutamente todos somos. Respecto a la pregunta de Trump, os he de decir que es un ser totalmente integrado para esta labor, para esta situación y además puesto aquí con su consentimiento total para la liberación total de la esclavitud. De todos estos momentos que se están viviendo, pero que deberían de ser así, es decir, que pase lo que pase es por algún motivo, para que lo que sucede pueda salir a la luz de una vez, es decir, todos los trapos sucios, la élite, exponer la élite, para que comprendamos eh, ciertas situaciones, esto tiene que ocurrir. Ese es el mensaje que yo interpreto. Dirán muchas cosas en su contra, porque como habéis estado acostumbrados a lo que creíais, que era lo correcto, ahora todo lo que él haga o diga será malo para aquellas entidades oscuras, aquellas entidades destructoras, aquellas entidades que se alimentan de lo más oscuro para poder tener continuamente el poder sobre la tierra. Deja bien claro que Donald Trump está aquí puesto por un motivo. Respecto a la pregunta de la tercera a la quinta dimensión, creo que también hay muchas dudas sobre esto, pero esto es una reenganchada de otras conversaciones, dejando la cuarta, os diré que la cuarta sí existe, pero la cuarta sería como un standby de profundidad porque no se acaba de entender el salto o la integración tan fuerte. Pondré un ejemplo, es como cuando uno está dormido, si se despierta de golpe sin saber dónde está, qué ha pasado, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos despertamos y nos volvamos locos decimos, ¿dónde estoy, no? ¿Qué ha pasado? Eso es cuando uno hace un salto, eso sería el salto de la cuarta, ¿no? Ahora bien, 
Pero si pasas un poco de este estado de no comprender a un estado de conciliación para poder pensar o deducir qué es lo que está pasando. El golpe no es tan fuerte. Creo que la explicación la podéis entender también. Es de decir que muchas personas quedarán sintiendo y viviendo lo que ellos deseen. Perfecto. Lo que he entendido es que el cambio de la tercera a la quinta sería la cuarta, que aunque no se comprenda muy bien, ni siquiera para ellos, es un estado estilo cuando nos despertamos del sueño, ¿no? Si, si no estuviera, sería un, algo muy brusco. Es decir, estamos de la tercera a la quinta dimensión. Estamos hablando de cosas muy, muy chungas, ¿no? Pero la cuarta serviría como este estado en la cual saltamos de la tercera a la cuarta sin una... Sin un estrés muy duro. Y luego dice, he de decir que muchas personas quedarán sintiendo y viviendo lo que ellos deseen, ¿no? Aquí entiendo el salto de, de esta dimensión a la cuarta que sería el mm, standby, a la quinta que sería el cielo, por llamarlo de alguna manera, aunque hay muchos cielos y nos volveríamos locos, ¿no? Con esta respuesta. Pero que hay muchas personas que cuando no estén aquí, es decir, cuando ya mueran, llegarán un momento en que vivirán una vida tal cual ellos comprenden esta realidad, es decir, no irán más hacia adelante, ¿no? no irán hacia esa quinta, esa comunión, ese cielo, se quedarán en stand-by, en, en su sueño, por un sueño, será una vida como un sueño para que lo comprendamos, lo que ellos tienen integrado en sí mismos, porque piensan en la vida que es así, es simple, no paran a pensar qué hay después de la vida y después de la muerte. Marta, su mamá, le dice que gracias por esta respuesta. ¿Nos podrías hablar sobre la ley Nasara Gesara? ¿Realmente se cumplirá en la Tierra? Sergi dice, esta ley no penséis que está hecha ahora. Esta ley ha sido trabajada desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en estos momentos es cuando se está desarrollando. Para que los que tienen que salir salgan para el bien de la humanidad. Sí, claro que lo podréis ver en estos tiempos de tanta oscuridad, de tanta injusticia, de tanto sometimiento. Ahora viene lo bueno. Los seres que veréis o que vinieron a hacer una labor una experiencia y terminan en un acontecimiento terrorífico y tiránico, sobre todo en todo lo que es para un beneficio egoísta, sometiendo a niños y personas con mucha crueldad, ahora son tiempos para que todo esto termine. Voy a hacer un pequeño inciso. Aquí está hablando con referencia a estos túneles o supuestos túneles que se han encontrado, que yo es un tema que no quiero hablar en el canal, pero habla de eso. De esa, lo que he comentado antes, ¿no? La, esa élite oscura que hace sacrificios y rituales y cosas chungas. No hay muchas pruebas sobre ello, pero se habla. Se habla sobre esto y que todo esto va a terminar, ¿no? Y terminará para el bien de la humanidad. Se va a exponer, esto no es algo nuevo. No tardará mucho en que podáis comprobarlo. También he de decir que pasarán unos fenómenos atmosféricos bastante importantes. Pero no temáis, porque todo, absolutamente todo, está alineado. Es decir, todo lo que está ocurriendo y ocurrirá, Está por un motivo, ¿no? Otra cosa que os quería decir sobre Beirut. La explosión que fue por el descubrimiento de uno de esos complejos subterráneos. Esto volverá a pasar. Hay muchos. Habrá más explosiones. De igual manera, habrá más explosiones volcánicas. Que es la manera de ir liberando toda esta labor. Que durante años ha sido impuesta por esta élite que solo tienen ganas de poder y además han estado trabajando con seres bastante tremendos y egoístas sin sentimientos solo para someter a la humanidad toda esta élite oscura no tiene alma o la tienen totalmente comprada por seres pero sí con la capacidad de experimentar realmente que es la parte emocional y espiritual de la humanidad ya que ellos no saben lo que es ojito las élites oscuras tienen pactos con seres Tremendos, dice tremendos por decir una palabra, que lo que realmente quieren esos seres tremendos, entre paréntesis, esas entidades negativas, es experimentar con las emociones humanas. Estaría bien hacer un conjunto de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se alimentan de ello? Veamos. Bien, JC le dice muchas gracias respecto a la pregunta de Donald Trump. Realmente se están haciendo todas estas cosas. Hace con referencia al tema de, de los túneles. Todas estas detenciones que están ocurriendo de gente... Eh, vamos a decir, conocida. Pero dice así Sergi, no únicamente la gente conocida. Sí, se están haciendo detenciones a gran escala. Es más, se están deteniendo a personas que aunque no son populares, han estado interviniendo en esta masacre y experimentos con la humanidad. Poco a poco se están cayendo las piezas, desde lo más bajo hasta lo más alto. Porque JC, Juan Carlos le pregunta si, si van a ganar, si, si están ganando esta batalla. Y efectivamente dice que sí, que esto ya es cuestión de tiempo. Poco a poco se están cayendo todas estas piezas, desde lo más bajo hasta lo más alto. Primero se va a por lo más bajo. 
No os preocupéis, cuando saca toda la luz, lo tendréis mucho más inte integrado o interiorizado. Además, no podéis sorprenderos porque todo esto ya lo sabéis. Me despido de vosotros. He cortado todo el tema de los despidos familiares. Pero así está el tema, señores. Hemos visto lo que se ha comentado de Donald Trump. Hemos visto lo que realmente está pasando debajo de tierra, cavidades. Sabemos que hay muchas bases subterráneas. No sabemos qué se hace. Se creen que únicamente son militares, pero a saber. Sí que es cierto que con el caso de Fernando hablamos de estas bases de dulce, etc. Donde habían eh, algún tipo de seres negativos y cooperación humana. Todo esto está saliendo a la luz. Estamos viendo que, que el mundo está cambiando. Creo que esto, señores, está siendo muy interesante y merece una investigación. Me gustaría que K, la Medium, se animase. Juan Carlas, Marta, Sergi y Osco. Sería brutal. Amigos, estamos analizándolo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente videoprograma. Me despido.